എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചൊക്കെ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് മൂന്ന് നാലാഴ്ച മൂപ്പുള്ള പിഞ്ച് ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഇതെങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു ചക്കയുടെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ചക്കയുടെ പുറത്തെ തൊലിയും അകത്തെ കാമ്പും ഒക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റണം ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ കറ പറ്റാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ചക്ക ഇവിടെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇറച്ചിയൊക്കെ മുറിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ചക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്ക വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കർ ഓഫാക്കും ചക്ക പകുതി വേവേ ആ സമയത്ത് ആകുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ ചക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറയാം പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടത്തരം ഒരു സവോള മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പകുതി വെന്ത ഇടിച്ചക്ക എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണയിൽ വറക്കണ്ടാത്തവർക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയം തന്നെ വേറൊരു പാനിൽ കൂട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ട നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് പായ്ക്കറ്റ് മീറ്റ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടിച്ചക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഈ കറി നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കൊരു തക്കാളിയും കൂടെ മുറിച്ച് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഗ്രേവി വേണ്ടാത്തവർക്ക് തക്കാളി ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക